ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിട്ടുണ്ട് ടൈമിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൊരിഞ്ഞ സവാള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക അത്യാവശ്യം സവാള മുങ്ങി മൊരിയാനും പാകത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സവാള ഇതിലോട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഇട്ട് മൊരി മൊരിച്ചിട്ട് അടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള വയറ്റി ഒരു ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് നല്ലോണം വയറ്റി കൊടുക്കാം നല്ലോണം വയറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് തക്കാളി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വയണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലോണം വയറ്റി കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മസാല ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഞാനിപ്പോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലയായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ബാക്കിയുള്ള മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അരി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലി പുതിന ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു അരക്കപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അടുത്തായിട്ട് ചോറ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഡ്രൈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനത്തെ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സവാളയും ക്യാരറ്റും കാൽക്കപ്പ് വീതം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വയറ്റാം ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായി അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ഒഴിക്കണം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനെ എടുക്കണ പോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കലല്ല ഞാനിതിൽ ഊറ്റിയെടുക്കലാണ് ചെയ്യണേ വടിക്കും ചോറ് വെന്തതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാ വേഗമാകുമ്പോഴത്തേക്കും വടിച്ചെടുക്കലാണ് ചെയ്യണത് അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അരി വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് അരി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലോണം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അരി ഒരു മുക്കാ വേവാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അരി ഒന്ന് മുക്കാ വേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വടിച്ചെടുക്കാം ചോറ് ഇപ്പം റെഡിയായി ശേഷം ദമ്മിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി പോട്ട് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ മസാല നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് മുക്കാ വേവായ ചോറ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ലെയർ പകുതി ചോറാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പകുതി ചോറ് ഒരു ലെയർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലയും ചോറും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഞാൻ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കണേ മൊരിച്ച് വെച്ചേക്കണേ സവാള നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലി പുതീന ചോപ്പ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും വറുത്തതും വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെയർ പകുതി ബാക്കി പകുതി ചോറ് നമുക്കിത് ഒരു ലെയർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുതീന മല്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദമ്മാവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദമ്മിടാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്